बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शम्मनितो शुद्धि शमाजे शम्मनितो विशिष्ट विक्त बर्बो जुक्त राज्य प्रवासी बांग्लादेशी भाइयों बुनेरा एवं यूरोप ते क्या गुतो बीएनपी नेत्रिबिंदो एवं जुक्त राज्य एवं यूरोप ते के आगो तो बीएनपी शकोल स्तरे नेता कोर्मी दर के आमी शब्द चप्रथमी आज के रे सुधी शाम बेशाय जन कोरा जनो शेखन उपस्थित थका जनो एवं शम्मनित व्यक्ति विशिष्ट व्यक्ति बढ़ गो जा रहे शेचिन तादर के आमी अमन निजेर एवं दौले शकोले पोकु थे के आंतरिक धुनबाद जाना ऐसी तेर मुद्दे कोष्ठो करे कुआशा बड़ा ये दीन एवं राते मुद्दे अपना रा ऐसे चिन शेजन धो अवश्य धनुबाद पावर जो को अपना रा अपना रा ऐमुन एक देशी बांशो बांश कर चिन जे देश के बल्ह मादर ऑफ डेमोक्रेसी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री शे देशे गांवों तो उनके चर्चा होती है शे देशे आयने शासन शुशासन शहर सब किचु पे राज करते हैं। ये दिशे आमी ऐसे ची मुलोतो ये बार एकदम व्यक्तिगत सफरे चिकित्सा एवं पूरी बार और एक दिन आपने देखे चें जी पूरी बार थे कमरा धुले रोए ची। शे जोरी आमी पूरी बार इश्वरी ये बार शुमाई काटन और जन्नो एक है नेशेची, तार पड़े हो, आपना जेतु शुभ चीज़ चीन, आपने दिशों के देखा हो बे, शकुले शुंगे देखा हो बे, ये जुने आज के अम्रा शकुले एक है नोपस्थित हुए ची। एवं अभी हमारे चिकित्सक को रे ची, अल्लाह रहमते, अल्लाह रहमते अम्रे भालू आची, शुष्ट आची, एवं चौधियों परिवार तो बहुत दिन पड़े देखा कहीं तरह छाती चाहे ना आरोप थकते बोले किंतु आपने आप प्रत्येक के जाने जी देशर की अवस्था एवं ये मूर्ति आम के देशी जवाब टाव प्रयोग जोन से जुनून आम के जेती है बे आपने रे खाने ऐतकुन धुरे जी भक्तों बो दिलेन कुप शुंदर भक्तों बो दिए चे नेता कर्मों शोर शुद्धि समझे पुत्ते की शुंदर भक्तों बो दिए चे एवं समस्त तत्त्व विशेष करे तारे क्रमण को सुशेपशो चर भक्तों बो दिए चे न अश्ले वार भक्तों बो दया हुए गए चे शिक्षणी आमर को तो शब बोले फैले चे एवं नोटुन क देश शंपर को तुन तु शाचे तुन चिंतितो एवं देश के लिए भावन इतने निश्चिंत हो तुन तो भालो एवं ये विदेशे ये जी देरमाश जब तक मैं आती शिक्षा खेलने जिसब देखलाम अमाके छोड़ी एक जिनिश देखे ची चक्कु भालो लेगे ची एवं तादेव जे आयन स्ट्रिंग खोला एवं शुंदर जिसब ये आते आयना ची शिक्षुले आशुले आमर मन है और एक भालो जिन शिक्षण तक की शिक्षा रच्चे एवं लोग शिक्षुलेरी शुद्ध शिक्षा नहीं शिक्षुल की आमादेव दिशो एगुले की कार्यो को कुल्ले आमर मन है आरोबे शिक्षण के उपकार पावो उपकार कबो दिशो रुन्नत हबे तो तुम्हे फर्स्ट डिसिप्लिन होता हबे जो दिया आम्रा डिसिप्लिन ना होए ताले कुनो किचु कोरा संभव ना होए। शे जोन सिंखला टा उत्तम तो बेशी प्रयोजन। किंतु बांग्लादेशीर सिंखला शब्द बेशी अभाव, उक्के अभाव एवं आरो नाना विधो समस्ये बांग्लादेश चोट जोड़ी तो। तार करोन पास्टर घटनों अपना जानें 
কারণ আপনারা এখানে বয়স্ক অনেকেই আছেন আপনারা জানেন অতীতে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে কি হয়েছিল কি অবস্থা হয়েছিল সে সম্পর্কে জানেন কাজে আমি সেই পাস্টার যাব না কিন্তু যদি প্রেজেন্ট এবং ফিউচারের কথা আমরা চিন্তা করি তাহলে বর্তমানকে নিয়ে চিন্তা করেই তো ভবিষ্যৎকে আমাদের চিন্তা করতে হবে বর্তমান থেকে শিক্ষা নিয়ে বর্তমানে বাংলাদেশে কি হচ্ছে প্রতিনিয়ত আপনার চানছেন বাংলাদেশের মানুষ আজকে মোটেও ভালো নেই মোটেও শান্তিতে নেই প্রতিনিয়ত জুলুম অত্যাচার অন্যায় একদম মানুষের সূর্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে যেখানে বলেন আপনারা সুশাসন সুশাসন বলে কিছু নেই বাংলাদেশে এখন বাংলাদেশে এখন কি চলছে আপনারা বললেন সবাই রং হেডেড আমি বলতে চাই না আমি অনেক জায়গায় বলেছি আমি এখনো বলবো এক রাজতন্ত্র বাংলাদেশে কায়েম হয়েছে এখন রাজতন্ত্র এবং সেখানে রাজতন্ত্রের জন্য একজন যুদ্ধ হয়েছে লেডি হিটলার এখন এনে হলেন লেডি হিটলার কারণ তিনি যা হুকুম দিচ্ছেন নির্দেশ দিচ্ছেন তার সৈন্য সামন্ত যারা আছে অর্থাৎ প্রশাসনের যারা আছেন তারা সেইভাবে কাজ করছে তার নির্দেশ মতো অন্য কেউ কারো কোনো নির্দেশ আদেশ সেখানে চলে না সব কিছু তার কথা মতো চলে যেখানে যেমন আমাদের যদি দেখি প্রশাসন সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন একদম দলীয়করণ করে ফেলা হয়েছে দলীয়করণ করে ফেলা হয়েছে সেখানে ভালো ভালো মেধাবী অফিসার যোগ্য উপযুক্ত অফিসার অনেকজনকে বের করে দেওয়া হয়েছে এখনও বোধ হয় চারশোর উপরে রয়েছে ওএসডি ওএসডি করে রাখা হয়েছে এবং সমস্ত আওয়ামী লীগের লোকজনকে এনে এনে বিভিন্ন পোস্টে বসানো হচ্ছে এবং ডাবল প্রমোশন ট্রিপল প্রমোশন দিয়ে তাদেরকে উঠানো হচ্ছে ফলে কিন্তু তারা জানছে না কিছু কাজ কিছুই জানে না তারা শুধু জানে যারা মন্ত্রীরা আছে বা এমপি টেম্পি আছে বা যে নেত্রী আছেন তাদেরকে খুশি করার জন্য এবং সে জন্য তারা যা বলে তাই করে এই মন্ত্রীগুলোও তো কাজ কাম জানে না এখন ওদের মন্ত্রী আছে সত্যি কথা বলতে কি সবার নামও সবাই জানে না বাংলাদেশের মানুষ চেনেও না কখন কি মন্ত্রী হচ্ছে কি এগুলো জীবনে কেউ এমপি হওয়ারও উপযুক্ত নয় যেগুলো সেগুলো সব আজকে মন্ত্রী টন্ত্রী হয়েছে কাজে কেন এই অবস্থা ফলে প্রশাসন যে আছে সেটা কিন্তু অকার্যকর বাংলাদেশে এডিপি যে আছে সেটা পর্যন্ত ঠিক মতো সময় মতো শেষ হয় না খরচ হয় না কারণ যে কাজ হয় না ওই যে বলছে না উন্নয়ন হ্যাঁ বড় বড় প্রজেক্ট নেওয়া হচ্ছে প্রজেক্ট নেওয়ার পিছনে তো তারেক রহমান বলেই গেছে প্রজেক্ট নেওয়ার পিছনে বড় বড় লক্ষ্য হলো সেখান থেকে কমিশনটা নেওয়া কমিশনটা নিয়ে বাংলাদেশও নয় ওই দূর দেশে পাঠিয়ে দেওয়া কেন ক্ষমতায় তারা তাদেরকে কেউ কিছু বলতে পারে না সেটা কি বলে এই যে দুর্নীতি দমন কমিশন যেটা আছে বা দুদক যেটা আছে তারা সেগুলি চোখে দেখে না তারা শুধু দেখে বিরোধী দল বিশেষ করে বিএনপি এবং খালেদা জিয়া এবং তার পরিবারকে তারা এটা কিন্তু আমরা যে কিছুই করিনি সেটা তারা জেনেও নানা রকম হয়রানি চলছে তারপরে অনেক উন্নয়নের কথা তো শুনলেন বাংলাদেশে উন্নয়ন কিছু নেই রাস্তাঘাটের যদি নমুনা আপনারা দেখেন ঢাকা শহরে চলার অনুপযুক্ত ঢাকা শহরে গাড়ি ঘোড়া চলাচল করতে পারেন এমন দুরবস্থা তারপর ঢাকা শহর এত নোংরা পৃথিবীর বোধ হয় কত নম্বর আমরা সবচেয়ে নিচে বোধ হয় ঢাকা শহর কেন জানেন ডাস্টবিনগুলো 
ডাস্টবিন গুলো উপচে পড়ছে কতদিন যে সাফাই এগুলো উপচে পড়ছে রাস্তায় যখন মানুষ চলে নাকে কাপড় দিয়ে চলতে হয় এই হলো অবস্থা তারপরে বিলবোর্ড সে পয়সা কামানোর জন্য আর তাদের নেতা নেত্রীর ছবি আর তাদের পিতার ছবিতে ঢাকা শহর বিলবোর্ড দিয়ে একটা জঘন্য শহর বানিয়ে ফেলেছে ঢাকা শহর আর ঢাকা শহর নেই আপনার দেখে ঘুরেছেন ওই যে আপনি জানেন আমিও ছিলাম ক্যান্টনমেন্ট একসময় কিন্তু আমিও দেখেছি কোনো দিন আমরা কিছু করিনি কিন্তু এখন সেটাও হচ্ছে কাজেই আপনারা বলে আপনারা দেখছেন যে ঢাকা শহর এত নোংরা এত জঘন্য হয়েছে কাজে বলা যায় না এই হলো ঢাকা শহরের অবস্থা মানুষের বসবাসের অনুপযোগী একটা শহর বানিয়ে ফেলেছে নোংরা আবর্জনা নিয়ে আমাদের যে কারো কোনো দায়িত্ব আছে সিটি কর্পোরেশন বহুদিন পরে নির্বাচন হলো কি নির্বাচন হয়েছে আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন জানেন নির্বাচন আমরা স্থানীয় সরকার নির্বাচনগুলিতে অংশ নিয়েছি ইউনিয়ন কাউন্সিল বলেন উপজেলা বলেন তারপর মেয়র বলেন আমরা এগুলোতে নিয়েছি অংশ কারণ যেই ক্ষমতা এত খুব আমরা বলেছি যে এগুলোতে সরকার পরিবর্তন হয় না যে থাকে তার অধীরে এই নির্বাচনগুলি হবে সেজন্য আমরা এগুলোতে অংশ নিয়েছিলাম এবং ইউনিয়ন কাউন্সিল বলেন তারপরে উপজেলা নির্বাচন দু ভাগ ভাগ করে হয়েছে দুটো নির্বাচন খুব ভালো ভালো বিএনপি এগিয়েছে সে বিএনপি খুব ভালো করছে সবগুলো থেকে সেই জন্য আওয়ামী লীগ পিছিয়ে সেই জন্য পরবর্তী যে আরও তিনটা হলো তিনটাই তো হয়েছে তিনটা পরবর্তী তিনটাতে আর কোনোভাবেই কোনো কিছু করার সুযোগ ছিল না মার্কেটে সবই করলো তারপরে হলো মেয়র নির্বাচন মেয়র নির্বাচন হয়েছে সিলেটে মেয়র নির্বাচন হয়েছে চট্টগ্রামে মেয়র নির্বাচন হয়েছে রাজশাহীতে মেয়র নির্বাচন হয়েছে খুলনাতে মেয়র নির্বাচন হয়েছে গাজীপুরে বরিশালে এবং আমরা সবগুলোতে অংশগ্রহণ করেছি এবং সে সময় যেহেতু একটু মামলা মকদ্দমা কম ছিল এবং একটু সুযোগ ছিল বিএনপির নেতা কর্মীরা বিএনপি ঐক্যবদ্ধ আছে এবং সবসময় থাকবে বিএনপির বড় বড় নেতারা প্রত্যেকেই যে প্রত্যেকের জন্য কাজ করেছে এবং আল্লাহ রহমতে এর থেকে কিন্তু আপনারা বুঝতে পারেন মানুষের যে কি সমর্থন আছে মানুষ ভোট দেওয়ার সুযোগ পেয়েছিল এই মেয়র নির্বাচনগুলিতে সেখানে কিন্তু দেখা গেছে সিলেটে কে হয়েছে বিএনপির বিএনপির প্রার্থী হয়েছে চট্টগ্রামে কে বিএনপির প্রার্থী হয়েছে মঞ্জুর যেটা ছিল বিএনপির প্রার্থী হয়েছে তারপরে রাজশাহীতে আমাদের বুলবুল যুবদল ছিল অনেকে চিনবে বুলবুল হয়েছে তারপরে আমাদের খুলনাতে সেখানেও আমাদের যুবদল ছিল খুলনাতে বিএনপির প্রার্থী হয়েছে তারপরে গাজীপুরে মান্নান সাহেবকে চেনেন গাজীপুরে মান্নান হয়েছে বরিশালে হয়েছে আমাদের কামাল হয়েছে কামাল হয়েছে আপনারা জানেন প্রত্যেকটাতে আমরা জিতেছি একটা তো কিন্তু আমরা হারি নাই এটা কি ইঙ্গিত করল এটাই তো বোঝা যায় যে মানুষের সমর্থন কোন দিকে মানুষ কি চায় কাদেরকে চায় কাদের মাধ্যমে দেশের ভালো হচ্ছে কল্যাণ হচ্ছে বা হবে কারণ মেয়রদের একটা কাজ আছে কিছু সেই জন্যই বিএনপির প্রার্থীগুলোকে জয়ী করেছে এবং সব মান্নান বয়স হয়েছে কিন্তু বাকিরা ইয়াং সব ভালো কাজ করছে পরবর্তীতে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন আসলো তো আমরা বললাম প্রথমে তো আমরা তো ঘরে বন্দি অবস্থায় তখনও তখন আমি আমার অফিস বন্ধ অবস্থায় নির্বাচন আসলো আমাদের তো আমি বন্ধ অফিসে 
ফখরুল জেলে নেতা কর্মীরা বিচ্ছিন্ন আমরা যে বসে সিদ্ধান্ত নিয়ে ঠিক করব যে আমরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করব কি করব না সে সুযোগটা পর্যন্ত নেই তারপরেও কয়েকজনের সঙ্গে টেলিফোনের মাধ্যমে কিছু যোগাযোগ করতাম আমরা করে আমরা ঠিক করলাম যে আমরা অংশ নেব কেন আমরা এটা ছেড়ে দেব না খালি মাঠে গোল দিতে দেব না সেজন্য আমরা অংশ নিলাম এবং সেই নির্বাচনে আমরা আমাদের প্রার্থী দিয়েছিলাম আপনারা জানেন একদিকে ছিল মির্জা আব্বাস আর একদিকে ছিল আমাদের ইয়ে মিন্টু সাহেবকে আমরা দিয়েছিলাম আর মিন্টু সাহেবকে বলে দিয়েছিলাম আমার যোগাযোগ ছিল ওনার সাথে মিন্টু সাহেবকে বলে দিয়েছিলাম আপনি একজন ডামি অবশ্যই দেবেন প্রার্থী ইন কেস যদি আপনারটা বাতিল হয়ে যায় অন্তত পক্ষে তাহলে যেন আমাদের আরেকজন কেউ থাকতে পারে সেভাবে দেবেন মিন্টু সাহেবও বেচারা উনিও কিন্তু লুকিয়ে তখন ওই লুকানো অবস্থায় কথাবার্তা হচ্ছে টেলিফোনে তখন ওনাকে বললাম তো উনি সেই হিসাবে আর লক্ষ্য যে তখন পাওয়া যায় না ওখানে আবার হচ্ছে প্রপোজার সেকেন্ডার এগুলোই লাগে মিন্টু সাহেব তো প্রথম নির্বাচন করছে সেই জন্য ওনার হয়তো একটু ইয়ে হয়েছে ওনার একটু কিছু মিস্টেকও হয়েছে বোধ হয় তো ওনার নির্বাচনে হয়তো যে এরিয়া ভিত্তিক যে নির্বাচনী এলাকা হতে হবে সেই পৌরসভার মধ্যে ইয়ে হতে হবে সিটি কর্পোরেশন এরিয়ার মধ্যে হতে হবে প্রপোজার সেকেন্ডার সেরকম মিন্টু সাহেবেরটা ওই ওরা ভুল ছিল না কিন্তু ওরা নানা রকম বাহানা করে ইয়েটে দেখিয়ে ওনারটা বাতিল করে দিল তো মিন্টু সাহেবকে তখন বলেছিলাম যে শেষ মুহূর্তে টাইম একদম শেষ কিন্তু পরের দিনই একদম লাস্ট ডেট ছিল জমা দেওয়া তো মিন্টু সাহেবকে বলেছিলাম যে আমি আপনি একজন ডামি দিয়ে রেখেন তো মিন্টু সাহেব কাকে দিবে আর বুঝে পায় না আমাকে বলে আমি বললাম আমি এখন কার নাম বলবো আপনাকে ফট করে কেন যে আবার অনেক কেস কাছে এগুলো দেখে কাকে বাতিল করে দিবে এটাও তো ঠিক নেই মিন্টু সাহেব তখন আর কাউকে না পেয়ে তখন তিনি তার ছেলেকে ছেলেকেই দিয়েছিলেন আপনার জানেন যে তাবি দেওয়াল এখানে উপস্থিত আছে তাবি দেওয়াল উঠো দাঁড়াও একটু দেখাও চেহারা দেখা তাকে দিল তো তারটাও নানা রকম তাল বানা করে টোরে কিছুতেই করতে পারে নাই তারটা টিকল তারটা টিকার পর বিএনপি নেতা কর্মীর এই মামলা হামলা আব্বাসকে তো বের হতেই দেয় না আব্বাসের পুরো ক্যাম্পেইন কিন্তু করেছে তার ওয়াইফ এবং দলীয় নেতা কর্মীরা আপনারা জানেন ওরা ইয়ে করেছে এই বাহানা সেই বাহানা করে আব্বাস ক্যাম্পেইনই করতে পারে নাই কিন্তু তারপরও তারপরও দেখছে যে বিএনপিকে কিছুতেই আটকানো যাচ্ছে না তাবি দেওয়ার নতুন ওরা ভাবল যে আনিস এত একটা মোট কথা গার্মেন্টস টার্মেন্টস এবং আগে টেলিভিশনে এটি করত একটা জনপ্রিয় মুখ আছে তাকে দিলে হয়তো তিনারা ভালো রেজাল্ট করতে পারবে আর তাবি দেওয়াল দেখে মনে হচ্ছে ছোট বয়স কিন্তু বাইরে থেকে লেখাপড়া করছে ভালো ইয়ে সব দিক থেকে তারপরে সেও যখন নামলো তারপরে দেখতেছে যে আস্তে আস্তে সিনারিও সব চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে সব নেতা পুরো চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে তারপরে শেষে যেহেতু এখন অবৈধ সরকার কিন্তু তা তো জবরদখলকারী এক অবৈধ একটা সরকার তারপরে যেহেতু সরকার সরকারের কিছু নিয়ম কানুন থাকে যে তারা ইলেকশনে ক্যাম্পেইন করতে পারবে না আমরা তো কেউ নই ফলে আমরা বিরোধী দলও নেই এর আগে যখন ছিলাম তখন পারিনি তো বিরোধী দলেরও কি নয় আমরা এখন সেজন্য শেষের কয়েকদিন আমি নিজে নামলাম তো নামার পর পুরো সিনারিও বদলে গেল এই দেখে এবং তখন কি হলো আপনারা দেখলেন যে আমাদের পরে আমার উপরে রীতিমতো হামলা করল আপনারা সেটাও দেখেছেন ছবি থেকে রীতিমতো যে আমরা যে প্রাণে বেঁচে গেছি এটা আল্লাহর ইচ্ছা আর কি আল্লাহ রহমত সে জন্যে প্রাণে বেঁচে গেছি এরকমভাবে হামলা করে ওরা ভাবল যে করেছে আর ওদের ভয়ে বের হবে না কিন্তু একদিন পরেই আমি বেরিয়েছি আবার বেরিয়ে আমরা এই করেছি তো আমরা বুঝতে পেরেছি যে আল্লাহ রহমতের যদি ইলেকশনটা সুষ্ঠু হতো নিরপেক্ষ হতো তাহলে দুইটা প্রার্থী 
এবং চট্টগ্রামের তাও আমাদের আসতো এটা দেখে সে জন্য আওয়ামী লীগের মাথা খারাপ হলো তারপরে তারপরে তখন আপনারা দেখলেন যে ইলেকশনের দিন কি করলো ইলেকশনের দিন পুরা কেন্দ্র দখল করে আগে থেকে ডিপ্লোমেটরা গেছে দেখেছে যে কয়েকটা লোক আছে সেরকম নাই ঘুরে টুরে এসছে অল্প স্বল্প তারপর কোনো লোক নাই স্ক্রিনের পেছনে তারা ই করেছে সমস্ত সিল মারছে ভালো পাইছে ইভেন পুলিশ সহ প্রিজাইডিং অফিসার সহ তারা সিল মারছে বাক্স ভর্তি করছে এইভাবে করা ইলেকশনে জিতেছে সেই জন্য আমরা যখন এই নিউজগুলি পেলাম যে আমাদের লোকজনকে মারধর করছে যেতে দিচ্ছে না নানা রকম ইয়ে করছে এলাকায় মহিলাদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে তারা ভোট দিতে যেতে পারছে না জেনে আমরা তারপরে ইলেকশন থেকে তো সরে আসলাম আমরা ইলেকশন থেকে বয়কট করলাম আপনারা দেখেছেন আমার বারোটার পরে আর থাকিনি তার মধ্যেই আমরা ভোট ভোট পেয়েছি এবং তারা জানতো যে ইলেকশনে জিতলে তাদের জন্য একটা বিরাট ইয়ে হয়ে যাবে সেই জন্য কিছুতেই এটাতে জিততে দেয়া হলো না এই হলো আওয়ামী লীগ ইলেকশনের নমুনা যার জন্য হয়তো অনেকের প্রশ্ন থাকতে মানে প্রশ্ন থাকতে পারে যে দু সালে বিএনপি এত পপুলার এত জনপ্রিয় বিএনপি ইলেকশনে গেলে ঠিক তো জিততো এটা অনেকে মনে করতে পারে কিন্তু আমরা জানি আমরা জানি যে ইলেকশন যদি ফেয়ার হয় তাহলে ইলেকশন গেলে আমরা জিতব কিন্তু ইলেকশন যে ফেয়ার হবে না নিউট্রাল হবে না হাসিনার অধীনে কেন পুরো কন্ট্রোল সে ওখানে প্রশাসন তার ডিসি ডিসি তার এসপি তার ওসি তার তারপরে ওই র্যাব তার সবগুলাকে তার ইয়ে তারপরে তো তার কি ছাত্রলীগ যুবলীগ গুন্ডালীগ তো আছেই এইগুলো সব গুন্ডা এগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে কাজে ইলেকশন ফেয়ার হবে না আমরা সব কিছু জেনেই আমরা তখন ইয়ে ঠিক করেছি ইলেকশনে আমাদের জোটগতভাবে আমরা অংশগ্রহণ করব না কারণ এখানে তাহলে কি হতো অনেকে ভাবেন যে গেলে হয়তো ঠিকই বিএনপি জিততো তো কিন্তু না বিএনপিকে কোনোভাবেই জিততে দিত না জিততে দিত না কারণ যে তারা তাহলে যে কোনোভাবেই জিতে এই যে তাদের বৈধ তো এখন যে অবৈধ আপনারা বলছেন কিংবা এই যে মানুষ ভোটার বিহীন নির্বাচন যে বলছেন তাহলে এই বৈধতা সিলটা তাকে দিয়ে দেওয়া হতো কেন বলতো সকল দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে এবং আমরা এত ভোটের ব্যবধানে জিতেছি কাজে কেন এটা বৈধতা হবে না বিদেশিরা এত কিছু টেকনিক বোঝে না আমাদের দেশে যে কত ক্লিক এগুলো ওরা বোঝে না সেজন্যই তখন আমরা বিদেশিরা বল ইয়ে বলতো যে সবাই তো অংশগ্রহণ করছে ইলেকশন ভালো হয়েছে উপর তো উপরে উপরে তো আর বুঝতো না কিছু তলে তলে তো ভোটের বাক্স আলাদা করে রেখে দিয়েছে সেইভাবে তো বুঝতো না তখন তারা এটাকে কিন্তু বৈধতা দিত যেটা এখন নেই এখন তারাও বলেছে যে কি এই ইলেকশন ফেয়ার হয়নি এবং এই ইলেকশনে কেউ কিন্তু তাদের গ্রহণযোগ্যতা পায়নি কারো কাছ থেকে তারা এবং এখন পর্যন্ত আমি জানি যে ইউকে বলেন ইউএসএ বলেন আর অন্য ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন বলেন অন্য তারা বলে যে তারা বলেছে যে ইলেকশন এখানে হয়নি এবং সেই জন্য তারা বলেছে আমরা আমাদের স্ট্যান্ড পরিবর্তন করি নাই সেটাও বলেছে তার মানে তার ওটাই তো আছে ফেয়ার ইলেকশন হয়নি তো আপনি বলেন যে একশো চুয়ান্ন জন বিনা ভোটে নির্বাচিত আগে থেকে করে ফেলেছে যে তাদের মেজরিটি রাখতে হবে একশো চুয়ান্ন জন আর বাকি যেগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে পাঁচ পার্সেন্ট লোকও ভোট দেয়নি পাঁচ পার্সেন্ট লোকও ভোট দেয়নি আপনারা দেখেছেন যে ভোট কেন্দ্রগুলি শূন্য কুকুর বসে আছে আপনারা কুত্তার ছবি সহ দেখছেন সবই দেখেছেন আপনার ইন্টারনেটে আজকাল কুকুর বসে আছে কুকুর পাহারা দিচ্ছে ভোট কেন্দ্র পুলিশও নেই পুলিশও নেই কোনো কোনো জায়গায় প্রিসাইডিং অফিস তারা ঘুমাচ্ছে কেউ কিছু নাই এমন কি আওয়ামী লীগের যিনি ইলেকশনে খারিয়েছেন বা ইলেকশন 
জন্য কাজ করবে ও আওয়ামী লীগের লোকও ভোট দিতে যায়নি আওয়ামী লীগের লোকও ভোট দিতে যায়নি ভোটই দিতে যায়নি এই হলো অবস্থা কাজে এই সরকার সম্পূর্ণভাবে একটা অবৈধ সরকার এবং তারা যে এগুলো পার্লামেন্টে অনেক কিছু করছে পার্লামেন্ট কি এখন পার্লামেন্ট হয়েছে এই এরশাদ প্রথমে অংশগ্রহণ করে নাই এরশাদ কিন্তু রংপুর থেকে এরশাদ উইড্র করেছে তার ঢাকা থেকে করতে চেয়েছে জোর করে তাকে করতে দেয়া হয়নি তাকে সিমি চেরশাদ কিন্তু অংশগ্রহণ করতে চায়নি এখানে আবার পরিবারের মধ্যে গন্ডগোল আছে তাকে তো আপনার ভালো করে চিনেন বউয়ের সঙ্গেও গন্ডগোল বউ ও চায় ক্ষমতা সেও চায় ক্ষমতা তখন এর সাথে যখন পারছে না তখন নিয়ে সে মেচে বন্ধ করেছে করে তারপর ইয়ে করেছে একটা মুলা ঝুলায় রাখছে যে না হলে কিন্তু তোমাকে ওই মঞ্জুর মার্ডার কেস ও মুক্ত মুখ কেস কতগুলো আছে তোমাকে জেলে ভরে দেব জেলে যেতে বুড়া বয়সে ভয় পায় সেই জন্যই করে না তারপরে যা বলে সেটা মেনে নেয় আর রওশনের সাথ তিনি কেউ খুব ভালো করেছিলেন তিনিও ভীষণ লোভী মহিলা অনেক টাকা এবং মামলা তারও মামলা আছে আমি জানি আমি তো তার কে জানি জনতা টাওয়ার থেকে নির্ভর ইয়ে করে আর অনেক কেস আছে তার তাকে ই করা হলো তাকে তখন বলা হলো যে ঠিক আছে আপনি বিরোধী দল হবেন এখন ও এর সাথে রংপুরেরটা বাতিল হয়নি রংপুরেরটা ছিল ঢাকারটাকে বাতিল করে দিল দিয়ে সেখানে একজন বিএনপি ভাবছিল যে বিকল্প কিছু একটা তৈরি করবে কি এক পানগুলো জাতীয় কি পার্টি বিএনএফ হ্যাঁ ওইখানে একটা নাম না অজানা একটা লোক যার জীবনে নামও শুনিনি কোনো দিনে শুনি এরকম একজন লোককে ক্যান্ডিডেট করলো ইন্ডিপেন্ডেন্ট হিসাবে তিনি ওই সিট থেকে জিতে আসলেন ঢাকায় গুলশান এরিয়ায় ক্যান্টনমেন্টের শক এরিয়ায় পড়ে যেখান থেকে আমি একবার ইলেকশন করে ফার্স্ট ইলেকশন আমি ওখান থেকে করেছিলাম এবং নাইন টু ওয়ানে বিপুল ভোটে আমরা জিতেছিলাম তারপর আমার জায়গায় কামরুলকে দিয়েছিলাম সেও জিতেছিল কাজে সেই এরিয়া থেকে সে জিতে আসলো এর সাথে হারিয়ে সে জিতলো বুঝতে পারলেন তো কীরকম কীরকমের নির্বাচন হলো এখন হলো যে হোক একটা জোড়াতালি দিয়ে নির্বাচন বানালো তারপরে এখন হলো পার্লামেন্ট তাই এখন তারা পার্লামেন্টও বিরোধী দলের আসন নিয়ে বসে আছে বলে বিরোধী দল আর ওই দিকে আবার তিনজন মন্ত্রী বানায় ফেলেছে তিনজন ওই দল বিরোধী দলেরই তিনজন মন্ত্রী তাহলে বিরোধী দলকে এদেরকে বলা যাবে ওরাও তো তাহলে বলা যাবে না তারপর একজনকে অ্যাম্বাসেডার বানাচ্ছে বলে সৌদি আরবে ওদেরই আছে অ্যাম্বাসেডার আরও কে কে মসি হ্যাঁ আরও কে কে কোথায় কোথায় কী কী ছোটোখাটো দিয়েছে এর সাথে হিমসেলফ হলো কি অ্যাডভাইজার হ্যাঁ অ্যাডভাইজার পোস্ট নিয়ে আছে তো এই হলো আজকে বিরোধী দল এবং পার্লামেন্টে দেশের এত সমস্যা এই কোনো সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয় না দেশে শুধু গাড়ি গালাজ পার্লামেন্টে গাড়ি গালা জড়িয়ে আমরা পার্লামেন্টে নেই কোন কোথাও নেই কিন্তু শুধু পার্লামেন্টে খালেদা জিয়া তারেক রহমান আর জিয়াউর রহমানেরকে নিয়ে চলছে তাদের যত গালি গালাজ আমাদের ইয়ে করছে হ্যাঁ এইটা এইটাই হলো তাদের কাজ পার্লামেন্টে কোনো কিছু হয় না কাজে এই অবৈধ পার্লামেন্টে আমরা জানি এই অবৈধ পার্লামেন্টে যত কিছু আইনি পাশ করুক সত্যিকারে নিয়মতান্ত্রিক নির্বাচন হয়ে জনগণের সরকার আসলে কখনোই এই আইনগুলি কার্যকর হবে না কারণ যে অবৈধ পার্লামেন্টের আইন এগুলো এগুলি কার্যকর হতে পারে না আপনারা দেখলেন যে আজকে দলীয়করণ করেছে আমি আগে বলেছি প্রশাসন হয়েছে পুলিশ হয়েছে তারপরে নির্বাচন কমিশন এই নির্বাচন কমিশন পুরো দলীয়করণ সব দলের লোকজনকে বসেছে নির্বাচন কমিশনার 
এই বদলক এক সময় আমারও সেক্রেটারি ছিল এখন যে রকিবুদ্দিন আমারও সেক্রেটারি ছিল প্রাইমারি এডুকেশন সেক্রেটারি আমার সঙ্গেও কাজ করেছে কিন্তু তিনি আওয়ামী লীগ আমি জানতাম তারপরেও আমরা এগুলো করিনি আমরা বলছি না এটা ঠিক না অফিসার হিসেবে মোটামুটি ভালো ছিল তারপরে আমরা সেখান থেকে আবার পার্লামেন্টে সেক্রেটারি করেছিলাম সেখানেও কাজ করেছে এই রকিবুদ্দিনকে বের করে আনলো তিনি আওয়ামী লীগের বের করে আনলো এবং তিনি নরম প্রকৃতির একদম আজ্ঞাবাহ মেরুদণ্ডহীন অপদার্থ একটা লোক অপদার্থ একটা লোক আমি সবসময় বলেছি যে এমকে নির্বাচন চিফ ইলেকশন কমিশনার করা হলো ইলেকশন কমিশন যেখানে ফোর পারসেন্টও ভোট পড়ে না সেখানে বলে যে ফর্টি ফোর পারসেন্ট ভোট হয়েছে তাহলে বুঝতে পারেন যে কতটা আজ্ঞাবাহ কাজে এই নির্বাচন কমিশন এর অধীনে কোনো নির্বাচন কি সুষ্ঠু হবে হবে না এই হাসিনার অধীনে কোনো নির্বাচন কি সুষ্ঠু হবে এতগুলো কিছু দেখার পরে হবে না যার জন্যই আমাদের ডিমান্ডটা যে নি আমরা নির্দলীয় যে নাইব আমরা বললাম নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন হতে হবে হাসিনার অধীনে হলে হবে না নির্বাচন কমিশনকে পুনর্গঠন করতেই হবে কমপ্লিট পুনর্গঠন না করলে এই নির্বাচন করা এই রকিবুদ্দিন হামিদুদ্দিন দিকে দিয়ে পার্লামেন্ট ইয়ে নির্বাচন করা সম্ভব নয় সেজন্যই এগুলি প্রয়োজন দেশ আজ গণতন্ত্রহীন অবস্থায় যার জন্য দেশে এইসব ঘটনা ঘটছে একের পর এক যে ঘটনা ঘটছে এই গণতন্ত্রহীন অবস্থা রয়েছে আর সমস্ত কিছু দোষ যা কিছু হয় বিএনপি কিংবা বিরোধী দল এই হলো অবস্থা ওই একটা কথা আছে না কিছু হলে গিন্নি বলেন কেষ্ট বেটাই চোর হ্যাঁ তেমনি কিছু হলেই বিএনপি এই দোষ বিএনপির দোষ দিয়ে দিল তেমনি ভাবে আপনারা দেখলেন যে একটু আগে বলেছি যে এখন পর্যন্ত আমি যদি আপনাদের আরও বেশি হয়েছে কিন্তু এই একটু আগের হিসাবে আপনি ধরে দেখবেন আওয়ামী লীগের সাত বছরের শাসন আমলে বিএনপি তিন হাজার নেতা কর্মীকে হত্যা বারোশো জনকে গুম এবং এক হাজার বারো জনকে ক্রস ফায়ারে হত্যা করা এবং গুরুতর আহত হয়েছে পাঁচ হাজারেরও বেশি গুরুতর আহত মিথ্যা মামলার সংখ্যা চব্বিশ হাজার আসামি করা হয়েছে সাত লক্ষ নেতা কর্মীকে এবং অজ্ঞাত লাশ উদ্ধার হয়েছে ছয় হাজার চারশো আটাত্তর জন এইসব মানব জমিনের সূত্র সব এবং বিভিন্ন পত্রিকায় এই হলো অবস্থা বিএনপি নেতা কর্মীরা এখন জেলখানায় তারপরে একটু আগে একজন জজ সাহেব কি বলে একজন ব্যারিস্টার সাহেব ওদের বলে গেছেন কোর্ট আবার রিকনস্টিটিউট করেছে কেন তাদের নিজের মতো করে সাজবে ভাবছে আবার একটা ইলেকশন করব সেই জন্য এরকম পায় তারা বিএনপির সবকে যারা যারা সেরকম ইয়ে আছে তাদেরকে সবকে জেলে ভরে দেব মামলা দিয়ে দেব তারপরে তো পথ পরিষ্কার হয়ে যাবে এই চিন্তাতে আছে পারলে তো এখনও চিন্তে আছে যদি মিথ্যা মামলা কিছুটাই পারছে না আমাকেও ভরে দেবার চেষ্টায় আছে বুঝছেন এটাও সত্য কারণ যে আমি এই কারণেই বলছি কোর্টে আমি তো গেছি একবার আপনারা দেখেছেন পত্র পত্রিকায় কোর্টে আমি গেছি জসে বসে আছে ঠিক আছে ওই দিকে অপর পক্ষ যারা আছে আমাদের আছে ইয়ে তারপরে কোর্টে নিয়ে দুদুকের নবমুখে যে মামলা দিয়েছে সে মামলা একদম গুরুত্বহীন কি জিয়া অরফানেজ ট্রাস্টের একটা যে জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট আর জিয়া কি চ্যারিটেবল ট্রাস্ট চ্যারিটেবল ট্রাস্টের মামলাটা কয়েকটাতে আমি গিয়েছি সেই টাকা কিন্তু সব আমাদের টাকা 
সরকারে একটা পয়সাও নেই সরকারে কিছুই নেই তারপরে এই যে অসীম ব্যারিস্টারও জানবে এখানে আমাদের নেতা কর্মীরা ইয়ে করেছে ওই যে কাকে কাকে ধরে এনে ব্যাঙ্কালা বা অমুক তমুক তাদেরকে ধরে এনে তাদেরকে যখন আমাদের উকিল সাহেবরা জেরা করে সে কিন্তু ঠিক জবাব দিতে পারে না আমি থামতা করে তখন আরেকজন এসে তাকে আবার ওদের একজন এসে তাকে ডিক্টেট করে বা লিখিত যে আছে ওখানে নিয়ম কিন্তু লিখিত করতে পারবে না যখনই করবে লিখিত যে আছে সে লিখিত দেখে বলে যাচ্ছে কেন তাকে লিখে দিছে সেইগুলো বলবে নালে তো তার মাথায় নাই ভুলে যাবে সে জিনিস তো সত্য নয় এবং সে রীতিমতো আমি বুঝেছি সে রীতিমতো নার্ভাস আমরা বুঝতে পারি সে সামথামতা করেও লিখিত তখন আমাদের লয়ারা খুব হইচই করলো যে এটা হতে পারে না এটা আইনে চলে না তারা তাদের নাম আইন দিয়ে দেখিয়ে দিল এটা হতে পারে না এটা চলতে পারে না জজ সাহেব কিন্তু যেহেতু তাদের জজ সাহেব কিন্তু আগে থেকে শুনছে এবং সেরকম লিখে যাচ্ছেন আমরা এটা তো হতে পারে না আমাদের আইনজীবীরা যখন খুব হইচই করলো এই করলো আইন পড়ে শোনালো জজ সাহেবের তখন একটু হুশ আসলো তখন আমাদের লয়গাটা বললো ঠিক আছে আপনাদের কি মতলব সেটা তো আমরা জানি আমরা চলে যাচ্ছি আপনাদের যা ইচ্ছা তাই রায় দিয়ে দেন আমাদের কিছু যায় আসে না তাতে আমরা চলে যাচ্ছি তখন জজ সাহেবের একটু হুশ আসলো জজ সাহেব তখন বললো আচ্ছা ওগুলো সব কেটে উঠে আবার নতুন করে এ করলো আমার বলে তবে এই হলো অবস্থা কাজে আমার সঙ্গে এই আচরণ কাজে বুঝতে পারছেন যে অন্য অন্য আমাদের নেতা কর্মীদের কি অবস্থা সব লয়ারা চেষ্টা করে তাদেরকে সাহায্য করার বেল করার না এ করার না কিন্তু ল আইনজীবীদের নামেই তো এক এক জনের নামে কতগুলো করে মামলা অসমের কয়টা মামলা বারোটা মামলা সেই জন্য এখানে গেলেই তো ধরে ফেলবে ধরে দিবে ভরে কিছু বেল টেলের নাই তারপর চেষ্টা মেষ্টা করে যদি লয়ের হিসাবে কিছু বেল পায় সেই সুযোগটুকু আছে এই হলো অবস্থা কাজী অসংখ্য নেতা কর্মীদেরকে এইভাবে জেলে দেওয়া হচ্ছে মামলা দেওয়া হচ্ছে কি করা হচ্ছে কাজী বিএনপি নেতা কর্মী হলেই বলবে যে এই এই এক কাজ করেছে আর তারপর অজ্ঞাত বলে তার সঙ্গে লাগিয়ে দেবে পাঁচশো জন হাজার জন দুই হাজার জন এরকম লাগিয়ে দেবে আমাদের রিজভি আহমেদ আপনারা জানেন যে অত্যন্ত সিনসিয়ার একটা ভালো ছেলে ভদ্র ছেলে সৎ ছেলে রিজভি আহমেদ বেচারে চলতে পারে না এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে আন্দোলন করতে যে সে পঙ্গু হয়েছে গুলি খেয়ে পঙ্গু হয়েছে তার অনেক সমস্যা কত চেষ্টা করছে আজীবীরা এখন পর্যন্ত তাকে ছাড়াতে পারেনি একটা মামলা থেকে বেল করলে আরেকটা দিয়ে দিচ্ছে এমন কি জেল গেটে নিয়ে গেলে মামলা খালাস পেয়েছে কোর্ট তাকে খালাস দিয়েছে জেল গেট থেকে আবার নতুন মামলা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সেখানে যদি আবার আপনি লেনদেন করেন তাহলে অনেকে বেরিয়ে আসতে পারে আর টাকা পয়সা না দিলে মালপানি না দিলে আবার ভেতরে যাও এই হলো অবস্থা কাজে দেশের কোনো ইয়ে নেই আপনারা যে বলেছেন একজন ভাই বলে গেছে সে সত্যি কথা বলেছে যে আমাদের কর্মীদের থানায় নিয়ে যে পায়ে গুলি করে দেয় পঙ্গু করে এরকম একটা না বহু ঘটনা হয়েছে এবং শুধু তাই নয় তারপরে যে সেই ছেলেটার ট্রিটমেন্ট করা দরকার মানবিক এতে সেই ট্রিটমেন্টটা পর্যন্ত তাকে দেয়া হয় না একটা ছেলে এসে কয়েকদিন আগে আমার অফিসে এসেছিল এসেছিল সে বলল যে আমি সে আন্দোলন করি এই করে আমাকে ধরে নিয়ে যে থানায় ওকে হাতের মধ্যে এরকম রাইফেল ঠেকিয়ে গুলি করলো ওর হাতটা যে কি অবস্থা হয়েছে দেখলে কি খারাপ লাগে আমরা বলি তোমার চিকিৎসা আমরা ব্যবস্থা করব এই হলো অবস্থা দেখলেই ধরে নিয়ে যাবে গুলি করে দেবে নাহলে মেরে ফেলবে কাজে দেশে কোনো নিরাপত্তা নেই বিশেষ করে বিএনপি একটা মানে বিএনপিকে শেষ করে দেওয়ার প্ল্যান দিয়ে আজীবন ক্ষমতায় থাকার জন্য কেন গণভবন লিখে নিছে গণভবন নিজের নামে গণভবনটা ভোগ করতে হবে না বলছি গণভবন ভোগ করবে তারপরে আবার সুযোগ সুবিধা নিয়েছে আজীবন সিকিউরিটি নেবে কি কি সব অনেক কিছু করেছে 
তারপরে সুইচ ব্যাংকে টাকা অমুক ব্যাংকে টাকা এগুলি তো ভোগ করতে হবে হায়াত মত তো আল্লাহর হাতে এগুলি করার জন্য আজকে কীরকম যে অত্যাচার চলছে বিশেষ করে বিএনপির উপরে আপনারা জানেন না বলতে হবে অফিসে আসতে ছেলেপিলেকে অফিস থেকে তুলে নিয়ে চলে যাবে অফিসে আসতে দেয় না কেউ কাজ করতে পারে না আপনারা বললেন যে নেতা কর্মীদের সঙ্গে আমার দেখা করা আমি এই যে ইয়ে থেকে বেরোনোর পরে প্রত্যেক দিন অফিসে গেছি আমি বলছি কোনো রকম কাউকে বাধা দেবে না যে আসে যেখান থেকে আসে গ্রাম দেশ থেকে প্রত্যেকে নিয়ে আসবে আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য তৃণমূলের নেতা থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেকেই আসে দেখা করার জন্য কার কি সমস্যা সেগুলো শোনা হয় নোট করা হয় তারপর ই করা হয় এবং অনেকে জেল থেকে গ্রাম দেশে জেল থেকে বেরিয়ে আসছে প্রত্যেকের সঙ্গে আমি দেখা করি কথা বলি এবং তারা খুশি এবং সেইভাবেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে এখন আমাদেরকে কমিটিগুলিকে পুনর্গঠন করতে হবে আপনারা যতই বলেন যে আন্দোলন আন্দোলন ঢাকায় সেভাবে করা সম্ভব হয়নি কিন্তু গ্রাম দেশে যে কি আন্দোলন হয়েছে স্বাধীনতার সময় মুক্তিযুদ্ধের সময় এরকম আন্দোলন হয়নি প্রত্যেকটা জেলাতে কিন্তু সব জায়গায় হয়েছে কেন ঢাকা শহরে দেখা মাত্রই গুলি করে দেয় মানুষকে একসঙ্গে হতেই দেবে না কয়েকজনকে এই একটা অবস্থা ছিল তারপরেও চেষ্টা করেছে অনেকে মারা গেছেন কিন্তু সেই জন্য এখন আমরা তারপরেও বলে দিয়েছি ঢাকা শহর সারা দেশে যে কমিটিগুলি হচ্ছে কমিটিগুলিকে পুনর্গঠন করতে হবে কমিটিগুলি পুনর্গঠন করতে হবে এবং পুনর্গঠন করা হবে তাদেরকে দিয়েই ইয়াং হতে হবে বয়স্ক যারা আছে সেটা তাদেরকে একটা আমরা এই করেছি উপদেষ্টা হিসেবে তাদেরও কিছু কাজ কাম রেখেছি আমরা উপদেষ্টা হিসেবে ইয়াং ছেলেপিলেদের ভালো বিশেষ করে আন্দোলন সংগ্রাম যারা করেছে যারা রাজপথে ছিল তাদেরকে দিয়ে কমিটি এটা কিন্তু এটা কিন্তু বলা হয়েছে এবং লিখিত চিঠি দেয়া হয়েছে যাতে সেইভাবে কমিটিগুলি হয় এবং এর জন্য সুপারভাইজ করার জন্য আমরা কিন্তু কমিটি করে দিয়েছি হবে এর মধ্যেও কিছু ভুল ভ্রান্ত হতে পারে কিছু আবার ইয়ে হতে পারে গ্রুপিং টুপিং হতে পারে কেন আমি বলছি এই যে ভাই ভাইয়ের পকেট কমিটি আর চলবে না এগুলো বাদ দিয়ে এখনই করতে হবে কাজগুলি আমরা করার চেষ্টা করছি তারপরেই আমি সেন্ট্রাল কমিটি সহ অন্যান্যগুলো আমি অনেক কাজ এগিয়ে রেখে এসেছি যে আমি সেই জন্যই বলছি যে আমাকে এখন যেতেই হবে এরা ছাড়তে চায় না কিন্তু আমি বলি দেখো এখন দল এখানে আমার প্রয়োজন কোনো ওরা সিদ্ধান্ত নিতে পারে না কোনো একটা সমস্যা হলে ঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে না তারা কি করবে না করবে সেই জন্যই আমার যাওয়াটা এখন অত্যন্ত প্রয়োজন হয়ে গেছে তাই আমাকে যেতে হবে এবং যে আমাদেরকে বাকি কাজগুলি করতে হবে দলটাকে আমরা সুন্দর করে গোছাবার চেষ্টা করছি এবং ইনশাল্লাহ বাধা দিক ইয়ে করুক কিন্তু আমরা করে ফেলব ইনশাল্লাহ এবং তাদের ইচ্ছা হলো যে তারা নির্বাচন তো করবে বিএনপিকে কোন রকম নানাভাবে ভেঙে ভাঙার চেষ্টা এই করা সেই করা না বহু চেষ্টা হয়েছে কিন্তু বিএনপিকে ভাঙা যায় না যাবে না কোনো দিনও পারবে না ফখরুদ্দিন মৈনুদ্দিনও চেষ্টা করেছিল আপনারা জানেন এরশাদ বাদ এরশাদ সেরকম করেনি কিন্তু আমি এখানে সত্য কথা যেটা বলতে এরশাদ এরকম করেনি এরা যা করছে বা ফখরুদ্দিন মৈনুদ্দিনের সময় যে ফখরুদ্দিন মৈনুদ্দিন কি চেয়েছিল চেয়েছিল যে তারা বেশ কিছুদিন রাজত্ব করবে অন্তত বছর দশেক রাজত্ব করবে তারপরে গিয়ে হবে হাসানের সঙ্গে আন্ডারস্ট্যান্ডিং ছিল একটা বড় দলের সঙ্গে তো করতে ছিল কিন্তু ওরা চেয়েছিল আমাকে বলেছিল তারেক রহমানকে বলেছে যে তারা দেশের বাইরে চলে যাক সে বলছে যে আমি কিছু অন্যায় করিনি আমি দেশের বাইরে যাব কেন আমার দেশের বাইরে তো কিছু নাই আমি বিদেশে যাব কেন আমি দেশ ছেড়ে চলে যাওয়া পালিয়ে যাওয়া মানে তো আমি কোনো অপরাধ করেছি অন্যায় করেছি তারেক রহমান যায়নি আরাফত রহমান যায়নি আরাফত রহমান যায়নি আমাকে বলেছে আমাকে বহু চেষ্টা করেছে আমি কি বলেছি আপনারা জানেন আমি বলছি আমি যাব না 
দেশের বাইরে আমার কোনো ঠিকানা নেই এটাই হলো আমার ঠিকানা এই দেশ এই দেশের মাটি মানুষই আমার সব কিছু কাজে আমি দেশের বাইরে যাব না যার জন্যই আমি দেশের বাইরে যাইনি তারা দেশের বাইরে যায়নি বলে আমার পরিবারকে এত সাফার করতে হলো তারেক রহমান কি শারীরিক অবস্থা এসছে আপনারা দেখেছেন যে আল্লাহ তালা জানি বাঁচিয়ে দিছি এটাই আল্লাহর কাছে শুক্র কোকো গেছে কোকো ভীষণ খারাপ অবস্থায় গেছে তারপরেও কোকো যে কোনোদিন রিমান্ড তো ওরা চিন্তাও করেনি ভাবেও নি কার ছেলে আপনারা দেখেছেন সেই সব নিয়ে যে যখন ওই করেছে সেই থেকে তার মনে যে এমন একটা ভয় ঢুকেছে সে মানে কি যে করতো একদিন আমার কোর্টের সঙ্গে দেখা আমি দেখি তো অবাক ছেলের এই অবস্থা তারপরে তো অনেক ইউটি করে তখন তো কোকোকে বিদেশে পাঠানো হলো খোকো গেল যেও কিন্তু ব্যাংককে বেশি দিন থাকতে হল না সেখানেও আবার পিছনে লেগে গেল পরে হাসি না আসার পরে ফকরে দেবে বহু চেষ্টা করেছে আমাকে বহু চেষ্টা করেছে আমি বলছি আমি যাব না আমরা যদি বলছে আবার বলে যে আপনি তো আবার তাড়াতাড়ি ফিরে আসবেন কোনো অসুবিধা নেই আমরা তাড়াতাড়ি নিয়ে আসবো এখন এই আওয়ামী লীগকে খালি কি করি আওয়ামী লীগ বলছে কিন্তু তাদের তো প্ল্যান ভিন্ন আমি বলছি না আমি দেশের বাইরে যাব না আচ্ছা এবং হাসিনা চলে গিয়েছিল দেশের বাইরে তাকে বলে চলে সে চলে গিয়েছিল তাদের সঙ্গে তো আন্ডারস্ট্যান্ডিং এবং যখন ফখরুদ্দিন মহিরুদ্দিন অবৈধভাবে জোর করে ক্ষমতাটা নিল তখনকার ঘটনাও তো আপনার জানা আছে নিশ্চয়ই আপনার সেদিন যে ওট টেকিং সেরিমনিটা হলো ওট টেকিং সেরিমনিতে কেন আমরা ইমিডিয়েট পাস গভর্নমেন্ট আমাদের থাকাটা বেশি প্রয়োজন সেখানে তারা মইনুদ্দিন আর মাসুদ উদ্দিন এই দুইজন খুব পায়চারি করছে তারা ইয়ে করেছে যে আমাকে যে কোনোভাবে নিতে হবে একজন গ্যারান্টি দিচ্ছেন যে উনি আসবেনই এবং আমাদের কিছু নেতাদের দাওয়াত করেছিল নেতারা তো সুট কোট পরে রেডি হয়েছে ভাবছে এখন কি অবস্থা যাব বলেছি যে না এই সরকারও অবৈধ ফখরুদ্দিন মইনুদ্দিন এইভাবে ক্ষমতা নিতে পারে না আবার বলছি ওর টেকিং সেরিমনিতে যাওয়া যাবে না আমি যাব না এবং আপনারা বিশ্বাস করবে না কয়েকজন বোঝে না তো না বুঝে চলে গিয়েছিল বঙ্গভবনে বঙ্গভবন থেকে আমি ফেরত আনিয়েছি তাদেরকে ওর টেকিংয়ে বসতেও দিনি বঙ্গভবন থেকে টেলিফোনে ফেরত এনেছি তাদেরকে বসতে তো বিএনপি নেই হাসি না গেছে খুব লাফাতে লাফাতে যে তো তিনি কি বলেছেন আমাদের আন্দোলনেরই ফসল তিনারা তিনারা আন্দোলন করেছে মনুদ্দিন ফখরুদ্দিন কেনেছে তার মানে তারা একটা সুষ্ঠু নির্বাচন চায়নি যার জন্যই তারা সেইগুলি করেছে অথচ এই দাবিটা তো ছিল তাদের এদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি এই দাবির জন্য কতদিন হরতাল করেছিল একশো বাহাত্তর দিন হরতাল করেছিল পোর্ট চিটকং পোর্ট সহ বন্ধ রেখেছিল সব কিছু অচল ছিল আপনারা দেখেছেন এইভাবে করেছে কত জ্বালা পোড়া ভাঙচুর কত মানুষ হত্যা করেছে এগুলো তারা ভুলে গেছে এখন হরতাল হলে আন্দোলন হলে বিএনপির দোষ দেয় এই যে যে আন্দোলনটা গেল সেই আন্দোলনে গ্রামদেশ হয়েছে কিন্তু সেখানে সব কিছু তো বন্ধ ছিল অচলই ছিল এই যে অবরোধে কিন্তু তারপরও যে গাড়ি ঘোড়া কয়েকটা চালায় সেগুলো তো পুলিশের ইতে এখানে পুলিশের যে কমিশনার আছে নাকি আই ও আইজি পুলিশের কমিশনার আপনাদের আপনাদের কাছে ভিডিওটাও দেখেছেন নিশ্চয়ই আপনারা এই মেয়র ইলেকশনের সময় তিনি নিজে বলছেন সেটাই গেছে যে বলছে যে আমি আমরা তো এই সরকারকে টিকিয়ে রেখেছি আওয়ামী লীগ সরকারকে আমরা একদের টিকিয়ে রেখেছি এবং এই যে আন্দোলনকে দমন করার জন্য আন্দোলনকে দমন করার জন্য আমরা বাসতে আগুন দিয়েছি আমরা গাড়িতে আগুন দিয়েছি আমরা এগুলো করেছি তাহলে এখন পুলিশকে দিয়ে যদি গাড়িতে আগুন দেওয়ায় বোমা মারায় মানুষ মানে তারপরে দেয় ইয়ে হয় দোষ দেয় বিএনপির বিএনপির নেতা কর্মীদের নামে মামলা তারা বলে আমরা এগুলো করে 
আন্দোলন দমন করেছি আর আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় রেখেছি এখন রাজার বাগের ভোট সেখানেও জানেছেন পুলিশরা যত কিছুই হোক তাদের মধ্যেও তো নানা রকমের মত আছে ভালো মন্দ সবই আছে তখন বলছে সে হাসেনকে তো কিছু এই রাজার বাগের ভোট যেন সব তাদের মার্কা কি মাস মার্কা নাকি মার্কা ছিল ওই মার্কায় পড়তে হবে অন্য কোথাও যাতে যে না হয় সেই জন্য তিনারা আইজি সাহেব বা কমিশনার সাহেব নির্দেশ দিচ্ছেন এই হলো অবস্থা কাজে বুঝতে পারছেন যে পুলিশ আছে কিন্তু আর পুলিশ নেই পুলিশ এখন আওয়ামী লীগের ওই যুবলীগের মতো হয়ে গেছে পুলিশ এখন সেই যুবলীগের কাজ করছে র্যাব এই র্যাবটাকে আমরা ই করেছিলাম যে এই জঙ্গি ভঙ্গি বা সন্ত্রাস যেটাই বলে এগুলো ই করেছে কিন্তু এগুলো কি করার জন্য দেশের নিরাপত্তার জন্য এই সব সন্ত্রাসীদের ধরার জন্য আমরা র্যাব গঠন করেছিলাম এবং র্যাব ভালো কাজ করেছিল মানুষের প্রশংসা অর্জন করেছিল এলিট ফোর্স হিসেবে কাজ করত তারা ভালো কাজ করেছিল এই র্যাবকে কি বানিয়ে দিল তারা এই র্যাবের যে গে আছে র্যাবের যে ডিজি র্যাবের ডিজির নাম হলো জিয়া না এখন কি বেনে যে জিয়া বাদ গেছে না জিয়া ফার্স্ট ম্যান বেনেজি সেকেন্ড ম্যান ও বেনেজির এখন উপরে চলে গেছে হতে পারে সে এখন বেনেজিরকে দিয়ে দিয়েছি কেন গোপালি দিতে হবে নাহলে তো আবার কপাল কপাল ভোটা যাবে সেই জন্য বেনেজিরকে দিয়ে হ্যাঁ আচ্ছা বেনেজিরকে দিয়ে দিয়েছে এখানে এবং বেনেজির কি করেছে কত মানুষ যে বেনেজির মেরেছে তার হিসাব নিয়ে তো দিলাম নারায়ণগঞ্জের ঘটনা তো আপনারা জানেন নারায়ণগঞ্জের ঘটনা যে হয়েছে কিভাবে তারা মানুষ মেরেছে আপনারা দেখেছেন কারা জড়িত সেখানে তো র্যাব পুরা জড়িত সেগুলো সব অস্বীকার করেছে আপনারা যে বলছেন যে এই যে জঙ্গি জঙ্গি মাঝে মাঝে হাসিনাই এই কথাটা বলেছে একবার যে ইউনাইটেড নেশনে পর্যন্ত বলেছে জঙ্গির কথা হাসিনা বলেছে আপনারা ই করেন কিসের জন্য যেন কয়েকদিন পরপর বিদেশিদেরকে ভয় দেখাবার জন্য এটা বলে বিদেশিদেরকে ভয় দেখাবার জন্য যে কারণ আমরা যদি চলে যাই তাহলে বিএনপি আসলে আবার জঙ্গিদের উত্থান হবে কিন্তু জঙ্গিদের উত্থান যে তাদের সময় হয়েছে এটা তারা কিন্তু ভুলে যাচ্ছে যত ঘটনা ঘটেছে দেখেন আপনারা কি বলে জানি যশোর যশোরের উদিচির ঘটনা আপনারা দেখেন আওয়ামী লীগ তখন ক্ষমতায় তখন এটা ঘটেছে তারপর পল্টনের ঘটনা সিপিপির বোমামার সেটা ইয়ে তো হয়েছে রমনার বটমূলে পয়লা বৈশাখে সেটা আওয়ামী লীগের সময় হয়েছে গোপালগঞ্জের গির্জার বোমা হামলা সেটাও আওয়ামী লীগের সময় হয়েছে নারায়ণগঞ্জে যেটা সেটাও তাদের হয়েছে এরকম বহু ঘটনা কিন্তু একটা জঙ্গি কেউ ধরে নাই আমরা সরকারে আসার পর সবগুলা জঙ্গিকে আমরা ধরেছি সব জঙ্গিকে আমরা ধরেছি তাদেরকে সাজা দিয়েছি এবং তারা সাজা সবই করেছে জঙ্গি শেষ আমরা বলেছি কি এখন আমি আর বেশি উঠ যাব না আমরা বলতে চাই এগুলো বর্তমান কিন্তু ভবিষ্যতে আমাদের চিন্তা করতে হবে দেশের জন্য দেশের অর্থনীতি আজকে অত্যন্ত খারাপ খুশু সাহেব বলেছে তারেক রহমান বলছে আমি সংক্ষেপে বলছি কারণ যে দেশের অর্থনীতিকে শেষ করে দিয়েছে মহিষ সাহেবও ব্যতি ব্যস্ত পারছে না কোনো দিকেই পারে না মহিষ সাহেবের কোনো কন্ট্রোল নেই কথাও শুনে না মহিষ সাহেবের যা ইচ্ছে তাই করছে ব্যাংকগুলো শূন্য করে দিয়েছে ব্যাংকগুলো সব শূন্য ব্যাংক থেকে সব টাকা নিয়ে যাচ্ছে তারা নিয়ে যায় যে যার মতো ই করছে কয়েকটা ব্যাংক আপনারা শুনেছেন যে ডেস্টিনি তারপরে কি হলমার্ক বিসমিল্লা গ্রুপ আরও নানা গ্রুপ আছে তারপরে শেয়ার মার্কেট আপনারা দেখেছেন এরকম বহু একদম ব্যাংকগুলো শেষ করে দিয়েছে আপনার যেভাবে গার্মেন্টস গার্মেন্টস একদম শেষ হয়ে যাচ্ছে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এখন যেতে চায় না কেউ বায়ার্সরা যেতে চায় না কারণ বাংলাদেশের নিরাপত্তা নাই 
তারপর গার্মেন্টস শেষ হয়ে যাচ্ছে পার্টমেন্টস অনেক গার্মেন্টস বন্ধ হয়ে গেছে অনেক গার্মেন্টস বিক্রি করে দিয়েছে বাংলাদেশের অনেক ভালো ভালো বড় বড় ব্যবসায়ী দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে তাদের টাকা তারা বাইরে ইয়ে করে দিচ্ছে কেন তারা নিরাপত্তা পাচ্ছে না ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেছে স্পিনিং পিনলে আমাদের বন্ধ হয়ে যাচ্ছে টেক্সটাইল আমাদের বন্ধ হয়ে যাচ্ছে জুট শিল্প আগেই ধ্বংস করেছিল একবার স্বাধীনতার পরে এবার যে কটা আছে সে কটা সব বন্ধ এমন কি ওই যে বাড়িঘর ইয়ে করে রিহ্যাব যে আছে সেটা পর্যন্ত এখন ফ্ল্যাট ফ্ল্যাটের দাম অনেক পড়ে গেছে তারা পর্যন্ত এখানে কোনো ব্যবসা বাণিজ্য নেই ম্যান পাওয়ারের ব্যবসা যেটা ম্যান পাওয়ার ম্যান পাওয়ার সব জায়গায় বন্ধ হয়ে গেছে মিডল ইস্ট পুরা বন্ধ করে দিয়েছে মিডল ইস্টে কোনো ম্যান পাওয়ার মালয়েশিয়া বন্ধ করে দিয়েছে অন্য অন্য দেশেও যেতে পারে না এই হলো অবস্থা কাজে সেই জন্য কিন্তু এখন বাংলাদেশের রেভিনিউ কমে গেছে বাংলাদেশে বিদেশি রেমিটেন্স কমে যাচ্ছে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ কাজে আমাদের এখন যেটা প্রয়োজন আমরা বলেছি না আপনারা এখানে অনেকে অনেক কথা বলেছেন সবারই মনে রাগ আছে দুঃখ আছে আমরা বলেছি সব কিছু ভুলে যেতে হবে সবচেয়ে উপরে কি আমরা মুক্তিযুদ্ধ কেন করেছিলাম বৈষম্য দূর করার জন্য পাকিস্তানিরা আমাদের মধ্যে যে বৈষম্য বৈষম্য দূর করার জন্য সে জন্য প্রয়োজন কি বৈষম্য দূর করা এবং জাতীয় ঐক্য এখন দেখ ভেদাভেদ ভুলে যেতে হবে সকলকে নিয়ে কাজ করতে হবে জাতীয় ঐক্য এবং মেধার যে বিদেশে যারা আছে মেধার বিকাশ করতে হবে ইয়াং ভালো ভালো মেধাদের নিতে হবে বিদেশে যারা আছে যারা বাংলাদেশকে আবার আমরা তলাভিন ঝুড়ি থেকে উপরে উঠিয়েছিল জিয়াউর রহমান ইমার্জিং ঠাইয়ের এখন বাংলাদেশকে এখন উপরে তুলতে হবে যত ভালো ভালো মেধা আছে সবাইকে বাংলাদেশে নিয়ে যেতে হবে জাতীয় ঐক্য সৃষ্টি করতে হবে এবং প্রতিশোধ প্রতিহিংসার রাজনীতি বাদ দিতে হবে প্রতিশোধ প্রতিহিংসা দিয়ে কোনো দিন কোনো কিছু হতে পারে প্রতিশোধ প্রতিহিংসা রাজনীতি বাদ দিয়ে জাতীয় ঐক্য করলেই সম্ভব এখানে একটু আওয়ামী লীগ আর বিএনপির মধ্যে পার্থক্য বিএনপি সবসময় জাতীয় ঐক্য প্রতিশোধ প্রতিহিংসার ঊর্ধ্বে সকল নিয়ে কাজ করতে চায় এই হাসিনা আজকে দেশের এই অবস্থার জন্য সম্পূর্ণভাবে হাসিনা দেয় কারণ হাসিনা এই যে আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করব বিশিষ্ট সাংবাদিক ছিলেন বিবিসি সংবাদদাতা ছিলেন সিরাজুর রহমান সাহেব সিরাজুর রহমান সাহেব তাকে আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি আমি খুব ভালো মানুষ ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন সিরাজুর রহমান সাহেব তিনি তার ইন্টারভিউ নিচ্ছিলেন এবং বলেছিলেন আমি বাংলাদেশে যাব বাংলাদেশে যাব বাংলাদেশে যাব রাজনীতি করার জন্য নয় প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য হাসিনা এই কথাটা বলেছে উনি বলে এটা ঠিক হচ্ছে না কিন্তু হাসিনা বলেছে আমি প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তাই আজকে প্রতিশোধ নিয়ে বাংলাদেশকে একদম খোকলা বানিয়ে দিয়ে বাংলাদেশকে একদম ধ্বংস করে দিয়ে সমস্ত প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে দিয়ে বাংলাদেশকে তার বাপ তুলা তলাবিহীন ঝুড়ি বানিয়েছিল এবারে তার থেকেও নিচে কোথায় কোন কি বানাবে আল্লাহর নামে বাংলাদেশকে ধ্বংস করে দিয়ে তিনি হয়তো দেশের থেকে চলে যাবেন এই একটা অবস্থায় তিনি দেশ গড়তে আসেননি কিংবা মানুষের কল্যাণ করতে আসেনি তিনি এসছেন বাংলাদেশকে ধ্বংস করতে কিন্তু না আমরা ধ্বংস নয় আমরা গড়ার রাজনীতি বিশ্বাস করি জাতীয় ঐক্যে সেই জন্য আমরা সুশাসন প্রতিষ্ঠা করব মেধার বিকাশ ঘটাব আমরা কি বলে যেন প্রশাসন দলীয়করণ নয় প্রশাসনকে আমরা একদম নির্দলীয় রাখব সেখানে বিএনপি হোক আওয়ামী লোক যে হোক তার মেধা যোগ্যতার ভিত্তিতে তিনি প্রমোশন পাবেন চাকরিতে থাকবেন সব কিছু করবেন সেটা করব আমরা পুলিশ বাহিনীকে এবং সেনাবাহিনীকে সেটা করা হবে একদম নিরপেক্ষ নির্দলীয় সেখানে যারাই অপরাধী হোক সে বিএনপি হোক আওয়ামী লীগ হোক অন্যায় করেছে অপরাধ করেছে তার শাস্তি পেতে হবে তাকে ধরা হবে কোনো দলীয়করণ করা হবে না আমরা সেটা করব সুশাসন প্রতিষ্ঠা করব এবং আমরা এই যে জুডিশিয়ারি বলেন যে কি বলে বিচার বিভাগ বিচার বিভাগের পূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চিত করব বিচার বিভাগে সেখানেও দলীয়করণ করা হবে না বিচারক যারা আছে সে যে দলেরই থাকুক না ভালো হলে তাকে অবশ্যই 
তার যোগ্যতা অনুযায়ী তাকে প্রমোশন হবে ভালো বেঞ্চ পাবে আমরা সুশাসন বিচার বিভাগে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ এবং স্বাধীনতা দেব আমরা কি বলে নির্বাচন কমিশনকে স্বাধীন করব যাতে বাংলাদেশে অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন হতে পারে নির্বাচন কমিশন স্বাধীন হবে আমরা অ্যান্টি করাপশন কমিশনকে আমরা করে এসেছিলাম কিন্তু সেটা ভেঙে টেকে এখন শেষ করে দিয়েছে অ্যান্টি করাপশনকে আমরা একদম নিরপেক্ষ নির্দলীয় করব কারণ যেই দুর্নীতি করুক না করো সে জলেরই হোক না কেন দুর্নীতি করলে অবশ্যই তাকে শাস্তি পেতে হবে কাউকে ছাড় দেয়া হবে না দুর্নীতি মুক্ত বাংলাদেশ গড়ব ইনশাল্লাহ শিক্ষার জন্য আমরা কি করেছি মিলন জানি আপনারা সেটা বলেছেন একটু আজকে শিক্ষা ব্যবস্থা শেষ এখন কি হয় শুনেছেন আপনারা বিশ্বাস হতে পারবে না এখন হলে যে নাকি আওয়ামী গেলের লোকজন আওয়ামী লীগের লোকজন হলে যে নাম রোল নাম্বার আর ইয়ে দিয়ে আসে আর বাকি ব্ল্যাঙ্ক পেপার জমা দিয়ে আসে তারা লেখে টেখে দিবে তারা পাস এই হলো অবস্থা তারপরে বলে দিয়েছে যে পাশের হার বেশি দেখাতে হবে সেই জন্য এমনভাবে পাশের হার দেখায় পার্সেন্ট বেশি দিয়ে দিয়ে নম্বর বেশি দিয়ে দিয়ে পাশের হার দেখায় এত পার্সেন্ট লোক পাস করেছে শিক্ষিত হয়েছে তারপরে যখন ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতে যায় তখন একজন দুইজনের বেশি টেকে না কেউ পাস করে যারা জিপিএ ফাইভ পেয়েছে বলে ভালো স্টুডেন্ট তারা এরকম হয়েছে এই হলো অবস্থা এটা চলবে না শিক্ষা ব্যবস্থাকে আমরা দুর্নীতিমুক্ত করেছিলাম এবং সকলের জন্য শিক্ষা বিশেষ করে বাংলাদেশের প্রতিটি ছেলে মেয়ে যেন শিক্ষিত হয় তার ব্যবস্থা করব নতুন নতুন স্কুল অনেক করেছিলাম আমরা আবার করব ইনশাল্লাহ এবং মেয়েদের শিক্ষার জন্য আরও বেশি সুযোগ সৃষ্টি করব মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আমরা আলাদা মন্ত্রণালয় করেছি মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আমরা সেই ব্যবস্থা রেখেছি আরও কিছু করা হবে প্রবাসী বাংলাদেশের জন্য প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় করেছিলাম সেটা ছিল অকার্যকর আমরা সেটাকে কার্যকর করে আপনাদের মধ্যে থেকে যারা ভালো ভালো লোক আছে তাদেরকে আমরা ডেকে নিয়ে যাব দেশে দেশের কাজে আপনাদেরকে লাগতে হবে দেশ গড়তে হবে আপনারা বিদেশে অনেক কিছু শিখেছেন আপনাদের দুধ বুদ্ধি আছে যোগ্যতা আছে দক্ষতা আছে আপনারা সেখানে ন্যায় বিচার করে আপনার সেখানে সেই কাজগুলি করবেন সেখানে কোনো রকম বাধা বিঘ্ন সৃষ্টি করা হবে না আমরা সেই জিনিসটি করতে চাই কাজে বিএনপির ভবিষ্যৎ হল দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা গণতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনতে হবে গণতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনলেই এগুলি করা সম্ভব হবে এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রতিটি মানুষ যেন স্বাস্থ্যসেবা পায় তার জন্য ব্যবস্থা করুন বিদেশে আমরা বিদেশ থেকে কিছু শিখে যাব এই দেশে স্বাস্থ্যসেবা তারা কিভাবে দিচ্ছে গরিবদের কিভাবে সেবা দিচ্ছে বড়লোক দেশজন কি কিনে আমরা বিদেশ থেকে তাদেরকে শিখে আমরা সেই ব্যবস্থা নিজের দেশের কাজে লাগাব আমরা এইভাবে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা করব প্রতিটি সেক্টরকে আমরা ইনশাল্লাহ নতুনভাবে গড়ে সাজিয়ে তুলব আপনারা দেখতে পাবেন তখন বাংলাদেশ ইমার্জিং টাইগার নয় আরও বাংলাদেশ অনেককে ছাড়িয়ে চলে যাবে বাংলাদেশ সত্যিকারে তখন একটা মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন বাস্তবায়নের দেশে পরিণত হবে এবং জনগণের কল্যাণের রাষ্ট্রে পরিণত হবে সেই বাংলাদেশ করব এবং গণতন্ত্র আজীবন আমি ক্ষমতায় থাকতে চাই না পারবো না তাই হাসিনারও এই আজীবন ক্ষমতায় থাকার জন্য আজকে সংবিধান আপনারা যারা এখানে এই আছে লয়ার আছেন তারা দেখেছেন আজকের যে সংবিধান বর্তমানে এটা কোনো সংবিধান এইটা মনে হচ্ছে যে তাদের বাপের একটা দলীয় ওই একটা গ্রন্থ হয়েছে এই হলো অবস্থা না সংবিধানের মধ্যে অনেক পরিবর্তন আনতে হবে তাতে সকলের জন্য ন্যায় বিচার হয় সেরকম সংবিধান একটা সকলকে নিয়ে যারা সংবিধান প্রণয়তা আছে ভালো ভালো যারা ইয়ে আছে সকলকে নিয়ে আমরা সেইভাবে সংবিধান রচনা করব কাজে সেই জন্য আজকে আমি আর সময় নেই বলে বলতে পারছি না এই বিডিআরের ঘটনা হাসিনা আসার এক মাস পরেই কেন ঘটল হাসিনা সব কিছু জানত চারজনে সেদিন ডিনারে কেন যায়নি 
এটা চলে এসছে এর আগে সে আমি ছিলাম আমি গিয়েছি হাসিনে ছিল হাসিনেও গিয়েছি এইবার কেন হাসিনে গেল না তার পরের দিন কেন ঘটনা ঘটলো হাসিনা এবং মইনুদ্দিন এটা জানত এবং তারা এর জন্য দায়ী এটা মানা যায় না কাজেই হাসিনাকে একদিন জবাব দিতেই হবে এটা একজন সাতান্ন জন হ্যাঁ আমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি আমার ছেলেদের ইয়ে হয়েছে তারপরেও আমি বলবো সাতান্ন জন ভালো ভালো অফিসার কিভাবে মারা হয়েছে তার চিন্তা করা যায় না তাদের পরিবারদের সঙ্গে যে আচরণ করা হয়েছে সেটা চোখে দেখা যায় না আমরা সাতান্ন জন অফিসারকে ইয়ে করে কাউকে পুড়িয়ে মে ফেলা হয়েছে কাউকে গার্বেজের ভিতর দেওয়া হয়েছে কাউকে আর এর সঙ্গে জড়িত ছিল আরও আপনারা জানেন যে একজন ইয়ে ছিল সে র্যাবে আমরা নিয়েছিলাম লোকটা খুব ভালো ছিল শায়েক আব্দুল রহিম গুলজার গুলজার আপনারা জানেন গুলজার ধরেছিল ওই শায়েক আব্দুর রহমানকে তার জন্য রাগ ছিল ওই যে আজম মির্জা আজমে তার বোনের জামাই ছিল তার জন্য গুলজার সন্ধ্যা পর্যন্ত র্যাবকে মইনকে অমুককে বারবার ফোন করেছে হেল্প 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 সাহায্য চেয়েছে কিন্তু কেউ এগিয়ে আসেনি কি বলে র্যাব আর্মি যে বসে আছে কিন্তু পারমিশন পাচ্ছে না র্যাব ঢোকার পারমিশন পাচ্ছে না পিলখানায় যদি তারা ঢুকতে পারত আমি মনে করি এরকম নয় দুই একজন মরলে মরতে পারত তো সব অফিসারকে আমরা বাঁচাতে পারতাম দেশের এটা রাচ্ছিল অ্যাসেট আজকে দেশকে ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে আর্মিকে শেষ করে দেওয়া হয়েছে এর জন্য অবশ্যই তারপরে তদন্ত তদন্ত কমিটি করে তদন্ত থেকেও বাদ দেওয়া হয়েছে এমন সব লোকজন দিয়ে তদন্ত করতে যাকে দেয়া হয়েছিল সেটা সেটা তাকে করতে দেয়া হয়নি তারপর সে তাকে বাদ দিয়ে আরেকজনকে দিচ্ছে দলীয় লোককে দিয়ে ইয়ে করে কোন রকম নাম কাজতে লোক দেখাতে হবে সেটা করেছে ইয়ে কে করেছে তাদের লোক এইটা বুঝতে পারছেন কাজে বিডিআর ঘটনার সঙ্গে হাসিনা এবং মইনুদ্দিন সরাসরি জড়িত তারা তারা এদেরকে নিয়ে একসঙ্গে এরা এদেরকে নিয়ে একসঙ্গে সেরাটন হোটেল থেকে খাওয়া এনে খেয়েছে তাদের যে তখন একজন ই ছিল কি রিদি ছিল না কি ছিল কি না তৌহিদ তৌহিদ তখন কোথায় ছিল হাসিনার ওখানে ছিল না নিজের পরিচয় দিয়ে গেছে একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া করেছে সব কিছু করেছে ভালো কাজ করেছে বাবা দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে এই হলো অবস্থা কাজে শুধু এই ঘটনা নয় হাসিনা অনেক কিছুর সঙ্গে জড়িত এবং বর্তমানে যে জঙ্গি তোলা হচ্ছে বিদেশিদেরকে ভয় দেখানোর জন্য যে এই দেখো আমি ক্ষমতা থেকে গেলে এই দেশে জঙ্গিদের উত্থান হবে এই দেশে এইভাবে মানুষ হত্যা হবে এই হবে সেই জন্য তারেক বলেছে আমি আর বলবো না এই যে বলেছে আমি শুধু ছবিটা দেখাতে চাই অ্যালার্মিং কথাটা অ্যালার্মিং হ্যাঁ ছবি দিয়েছে মানব জমিন বুঝেছেন বলছে কি সিজারকে গুলি করা হয় কাছ থেকে বন্ধ ছিল সড়ক বাতি সড়ক বাতি বন্ধ ছিল কেন তার জন্য দায়ী কি বিএনপি সরকার দায়ী হতে হবে কেন ছিল ডিপ্লোমেটিক এরিয়া ওটা সেখানে বাতি বন্ধ থাকার কথা নয় বাতি বন্ধ থাকা আর এখানে জড়িয়ে দিল বিএনপি সেই আমাদের কায়ুমকে জড়িয়ে দিল যে কায়ুম কায়ুম মোটেই না এই হলো মিথ্যা হাসিনা মিথ্যা কথা বলল মানে প্রতিনিয়ত হাসিনা মিথ্যা কথা বলছে এবং মানুষের উপরে অত্যাচার চালাচ্ছে তাই আমরা বলতে চাই আল্লাহ আছেন আল্লাহ অবশ্যই দেখছেন আল্লাহ বিচার করবেন এবং আপনাদের বলবো যে আপনার সকলে বুদ্ধিমান বিবেকবান শিক্ষিত এবং এমন এক দেশে আছেন যে দেশে গণতন্ত্র মানব অধিকার সব কিছু আছে এবং এদের কতগুলো সিস্টেম যে এত ভালো লেগেছে আমার কাছে আমি মনে করি যে এগুলো আমাদের দেশেও চালু করা উচিত এবং সুযোগ হলে ইনশাল্লাহ আমরা করব সেগুলো তাদের কাছে আরও শিখে প্রশিক্ষণ নিয়ে করব। কাজে আমি আর বক্তব্য দীর্ঘায়িত না করে আমি আপনারা কষ্ট করে এসেছেন আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই অবশ্যই আপনারা দেশে আজকে আমি সাংবাদিকদের কথা বলতেই পারিনি সাংবাদিক আজকে মামুদুর রহমান জেলে অপরাধবিহীন তারপরে সাগর রুনির কোনো বিচার আজ পর্যন্ত হয়নি শওকত মাহমুদ জেলে প্রেস ক্লাব আজকে আওয়ামী লীগের দখলে 
আওয়ামী লীগের দখলে এখন সুপ্রিম কোর্ট বারো দখলের চেষ্টায় আছে বার কাউন্সিল তো কোনো রকম করেছে ওটা নিয়েও একটা ভেজাল লেগে আছে এই হলো অবস্থা সব দলীয়করণ নাম দখলীকরণ চলছে জমি জায়গাতে কেন করে সেই বাংলাদেশ এখন মুসলমান হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান কোনো ধর্মের মানুষ নিরাপদ নয় এবং যত দুর্ঘটনা ঘটছে তার সঙ্গে হাসিনা এবং আওয়ামী লীগ সরাসরি জড়িত এবং তার পুলিশ বাহিনী পুলিশ এবং র্যাব এরা জড়িত তাই আমি বিদেশীদের কাছে আহ্বান করব এই র্যাবের ইউএন মিশন বন্ধ করতে হবে র্যাবকে বন্ধ করে দিতে হবে র্যাবকে যে যে গুলি টুলি সাপ্লাই দেওয়া হয় এগুলো বন্ধ করতে হবে নাহলে বাংলাদেশের নিরীহ মানুষরা মরবে বিদেশেরাও মরবে এবং এইগুলো সব বন্ধ করতে হবে র্যাব পুলিশ এদেরকে পুলিশ এই দেশে দেখেছি পুলিশরা হলো জনগণের সেবক জনগণের নিরাপত্তা দেয় এরা অথচ বাংলাদেশের পুলিশ জনগণকে ধরে নিয়ে যে ঘুষ নেয় নাহলে গুলি করে হত্যা করে জঙ্গলে ফেলে দেয় এই হলো বাংলাদেশের পুলিশের অবস্থা কাজেই আমরা খুব একটা খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশ যাচ্ছে আমরা অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে আছি তারপরও আমি এতদিন গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করেছি এখন অনেক বয়স হয়েছে তারপরও বিশ্বাস আছে আস্থা আছে আল্লাহর উপর বিশ্বাস আছে এবং আল্লাহর রহমত আছে গণতন্ত্র শেষ লড়াই পর্যন্ত আমি চালিয়ে যাব এবং দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে গণতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠা করে ইনশাল্লাহ তারপরে দেখা যাবে আল্লাহ যা কপালে লেগছে তাই হবে তাই আমি আপনাদেরকে অনেক দিন পর দেখা হলে আবার কবে দেখা হবে জানি না কিন্তু বলতে চাই আপনার প্রবাসে থেকে বাংলাদেশে কারও কথা বলার কোনো সুযোগ নয় কোনো সাংবাদিক কিছু লিখতে পারে না ধরে নিয়ে চলে যাবে মামলা দিয়ে জেলে ভরে দিবে কেউ পারে না যা দুই চারটা কথা আমি বললে বলি ধরলে ধরুক কিছু আসে জানে ভয় পাই না প্রবাসে আপনারা আছেন এবং আপনারা আপনারা কিছু কথাবার্তা বলবেন টক শো এখন টক শোতে যেতে পারে না আপনারা কথাবার্তা বলবেন আপনারা লেখালেখি করবেন আপনারা একটু জানাবেন সেটাই করতে হবে কাজে প্রবাসে আমরা বলি যে আপনার সোশ্যাল মিডিয়াটাকে আপনার বেশিভাবে কাজে লাগান এটাকে কাজে লাগান এবং এটা দিয়ে এটা দিয়ে যেমন বিশ্বরে সেই কি স্প্রিং রেভলিউশন হয়েছিল বাংলাদেশেও এটা দিয়ে রেভলিউশন করা সম্ভব এবং গণতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব তাই আমি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত না করে আপনাদের সকলকে আপনাদের অনেক মূল্যবান সময় দিয়েছেন সেই জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতে আল্লাহ যদি জীবিত রাখে তাহলে আবার দেখা হবে ধন্যবাদ মিশন নাইনটি সংবাদের পিছনে নয় ভিতরে ছুটি